السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا للظالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا شبري وديني في وندقن أمر الله سبحانه وتعالى برشان شكرتي যিনি আমাদেরকে ফরজ ইবাদত সময়ের মাঝে সর্বোত্তম ফরজ হলো নামাজ এ নামাজকে জামাতে আদা করার তৌফিক আতা করলেন এই জন্য আমরা তার কৃতজ্ঞতা বাণী উচ্চারণ করি বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর দূরদ সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী রবিম সাল্লাহ আলী সালামের প্রতি আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই আজকে যে বিষয়ে আমরা কথা বলবো সেটি হচ্ছে এ মাস তথা শাহবান মাসের করণীয় এবং বর্জনীয় কর্ম নিয়ে আমরা খুব ভালো করে জানি এ মাসটি হলো গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস যে মাসে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি সুন্দর সুন্দর আমল করেছেন আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন বিধায় আমাদেরও উচিত আমরা অধিক হারে সে আমলগুলি করব যদিও সমাজে শাহবান মাসকে ঘিরে যথেষ্ট ভ্রষ্টতা রয়েছে এবং কিছু কুধারণা রয়েছে যে সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হবে যা আমাদের জন্য হবে বর্জনীয় বরং আল্লাহ সুফান তালা যে দিন দিয়েছেন ইসলাম এই ইসলাম হল পরিপূর্ণ তাই তো আল্লাহ সুফান তালা তার নবীর বিদায় হজে তিনি তাকে আয়াত পাঠান আল্লাহ সুফান তালা ইরশাদ করেন मनोनीत कर प्राणप्रिय दिन भाईरा शाहबान मसे अतरिक्त कि बाड़ी रहा जा ভালো উদ্দেশ্যে ভালো মনে করে দিনের মাঝে কিছু নতুনত্ব যোগ করা হয়েছে যদিও উদ্দেশ্য ভালো কেউ যদি এমনটিও বলেন যে ভালো উদ্দেশ্যে আমরা এই সুন্দর কাজগুলোকে যোগ করেছি ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণ ইসলামে অতিরিক্ত যোগ করার কোনো সুযোগ নাই এজন্য ইসলামকে যেইভাবে কোরআন এবং সুন্নার ভিত্তিতে পেয়েছি সেভাবে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এজন্য নবীব সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এ মাস সম্পর্কে আমাদেরকে সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন হাদিস বর্ণনা করেছেন উসলামা বিন জৈদ রদিউল্লাহ তাল আনহু তিনি বর্ণনা করেন নবীব সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে তিনি একথা বললেন কোল্ত ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া আল্লাহ রসুল লাম আরকা তাসুম শাহরান মিনা শুহুর মা তাসুম মিন শাহবান হে আল্লাহ রসুল আপনাকে শাহবান মাসে যে পরিমাপে রোজা রাখতে দেখেছি আপনি যত বেশি রোজা রাখেন এ ধরনের রোজা তো আর অন্য কোনো মাসে রাখেন না নবী মুসল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন শাহবান মাস তো হলো এমন এক মাস যে মাসে মানুষেরা উদাসীন থাকে গাফেল থাকে আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে মাসে মানুষেরা উদাসীন থাকে গাফেল থাকে তাদের যা করণীয় সে করণীয় ভুলে থাকে নবী সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন এ মাসটি হলো এমন এক মাস যে মাসটি হলো বাইনা রজাবি রমদন রজব মাস এবং রমজান মাসের মাঝামাঝি তথা শাহবান মাস গত মাস ছিল কি মাস রজব মাস এটি শাহবান এর পরের মাস হলো রমজান মাস আল্লাহ নিয়ে বলেছেন এই মাসটি হলো এমন এক মাস যে মাসে মানুষেরা গাফেল থাকে সেই মাসটি হলো শাহবান মাস আল্লাহ নিয়ে বলেছেন এটি তো হলো এমন এক মাস এই মাসে বান্দার আমল নামাগুলি আল্লাহর দরবারে পেশ হয় উত্তোলন করা হয় আল্লাহ আকবর আমরা এই খবর কিন্তু খুব কমই জানি যে শাহবান মাসে আমাদের বাৎসরিক যে আমলগুলি সে আমলগুলি আল্লাহ দরবারে উত্তোলন করা হয় উঠানো হয় 
আল্লাহ নেই বলেছেন আমি তো পছন্দ করি যে আমার আমলগুলি আল্লাহ দরবারে পেশ হবে এমন তো অবস্থায় যে আমি রোজা ধার আমি রোজা রেখে চলেছি বিশেষ আল্লাহর ইবাদত করে চলেছি এমন অবস্থায় আমার আমলগুলি আমার আমলগুলি আল্লাহ দরবারে পেশ হবে এটা আমি খুব পছন্দ করি এই জন্য আল্লাহ নেবি এ মাসে সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন তাই তো উসামা বিন রব উসামা বিন জাহিদ রদিউল্লাহ তাল আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করার সাথে সাথে আল্লাহ নবী উত্তর দিয়েছিলেন যে এই মাসটি হল এমন এক মাস যেখানে মানুষেরা গা ফেল থাকে আজকে যেটি সন্নত নবী মুহম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের করণীয় তিনি যে আমলটি করেছেন এই আমল নিয়ে যদি প্রশ্ন করি তাহলে খুব কমই ভাইদেরকে পাব যারা এ আমলে অভ্যস্ত অধিকারে রোজা রাখেন এ মাসে অধিকারে রোজা রাখেন অথচ নবী মুসল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি এই মাসে অধিকারে রোজা রাখতেন এই মরমে মাহিসা থেকে বেশ বেশ অনেকগুলোই হাদিস আছে একটি হাদিস হলো যে হাদিসটি বোখারি মুসলিম এসেছে আল্লাহ নবী আল্লাহ নবীর সম্পর্কে মাহিসা রদিউল্লাহ বলেছেন কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইয়াসুম ও শাহবানাকুল্লাহ আল্লাহ নবী শাহবান মাসে পরিপূর্ণ রোজা রাখতেন শাহবান মাস পরিপূর্ণ রোজা রাখতেন উসমাবিন জাহিদ রদিল্লা তালানু বলেছেন যে আমি আপনাকে এত রোজা অন্য মাস অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখিনি যে পরিমাপ আপনি রোজা রাখেন এই শাহবান মাসে আর মাহিসা রদিল্লা তালান হাতিরি বর্ণনা করেছেন আল্লাহ নবী এ মাসে পরিপূর্ণ রোজা রাখতেন ইয়াসুম ও শাহবানা ইল্লা কলিলা আল্লাহ নবী পরিপূর্ণই রোজা রাখতেন তবে কালিল মানে কয়েকটি ছাড়া কিছু ছাড়া দু তিনটি দুই তিনটি তিনি রাখতেন না পরিপূর্ণ রাখতেন না রাখতে যে হতে পারে কয়েকটি তিনি ছেড়ে দিতেন কেননা এটি তো ফরজ রোজার মাস নয় এটি তো ফরজ রোজার মাস নয় এই মনে কিন্তু হাদিস বর্ণিত হয়ে আছে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাই সরদিহ তিনি বর্ণনা করেছেন কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইয়াসুম হাত্তা নাকুল আল্লাহ নবীর আমল ছিল তিনি কখনো কখনো নফল রোজা এত বেশি পরিমাপে রাখতেন এত বেশি পরিমাণে রাখতেন যে আমরা মনে করতাম যে আর তিনি এ মাসে রোজা ভাঙবেন না পরিপূর্ণ মাস ধরেই তিনি রোজা রাখবেন আর কখনো কখনো এমনও হতো নফল রোজা গুলো তিনি কোনো মাসে খুব কম রাখতেন আমরা মনে করতাম যে এ মাসে এত বেশি রোজা রাখবেন না আল্লাহ নবী কখনো কখনো বেশি রোজা রাখতেন কখনো কখনো কম রাখতেন তবে আল্লাহ নবীর যেগুলো সুন্নতি রোজা ছিল সোমবার বৃহস্পতি রোজা রাখতেন তিনি মাসের তিনটি রোজা ইয়ামি বীজ তেরো চোদ্দ পনেরো সেগুলো রাখতেন কিন্তু কোনো কোনো মাসে আরো বেশি রাখতেন মা ইশা রদিউল্লাহ বর্ণনা করেছেন মা ইশা রদিউল্লাহ বর্ণনা করেছেন ফমা রয় তুহু ফমা রয় তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম रोजा रेखे मसे अधिक रोजा रेखे तब दूटे दिए चार दिए अल्लाह नबी सम्पर्के अवगत होते पे मास अधिकारे रोजा रखार मास अधिकारे श्याम साधन मास आल्ला नेबी बस रोजा रेखे मास सम्पर् একদিকে যেমন উৎসাহ দিয়েছেন যে অধিক রোজা রাখতে হবে আমি রোজা রেখেছি এই জন্য যে আল্লাহর দরবারে আমলগুলি পেশ হয় অন্যদিকে তার উম্মতের খবরও বলেছেন যে এ মাসে কিন্তু অনেক মানুষ যারা উদাসীন থাকে গাও ফেল থাকে এখন আপনাকে আমাকে নির্ণয় করতে হবে আসলে কি আমি আল্লাহর নেবীর যে সুন্নত এ মাসের সুন্নত সে সুন্নতকে সে সুন্নত পালনের চেষ্টা করে চলেছি নাকি আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা গা ফেল অবশ্যই আমাকে এ প্রশ্ন করতে হবে প্রাণপ্রিয় দিনী ভাইরা এবং এ প্রশ্নের উত্তর 
अवश्य बेर सुंदर समाधान बेर करते हैं तथा तो अमल बसि करते जदिओ ये मास के लिए बर्तमान समय बस किस फेतना देखा गया है जे फेतनागुलो खूब प्रकट हम घरे घरे ढुके ग और ये हे शाबान मास के केंद्र कर सब बरत सब बरत नाम बस किचु चिंताधारा आकिदा पोषण कर जे आकिदागुलि शरियत बिोधी दिन बिोधी नबी मुसल्लाम सन्नत बिोधी प्रथमत नाम अब एक नाम जे नाम के बोले सब बरत सब ये फार्सी शब्द आरबी शब्द नहीं क्यों कखो लईलातुल कदर जो बोलें कदर रि लईलातुल कदर लईलातुल बदर लईलातुल बरत कलें ना ये सुनबें ना कि सुनबें सब सुनबें सब बरत सब जीतु फार्सी शब्द कुरान और सुन्ना क्योंकि आरबीते इस आल्ला नबी छेबी आरबीते इस हादिस आल्ला नबी आरबी कथा अल्लाह सुबहान तलाबी कुरान पाठ कुरान सुन्ना कथाओ एक जगह तो उच्चारण है लईलातुल बरत यह उच्चारण है बुझते पे ए नाम धार करा एक नाम ए नाम अवैध एक नाम जे नाम मानुष जे आकिदा पोषण करें से आकिदा गो सन्ना बिोधी दिन बिोधी ये सतर्क होते हैं मानुष कर ले मानुष पालन कर ले सठीक ये क्योंकि नई एम होते भूल रेवज प्रचलित होते भूल आकिदा प्रचलित होते भूल अमल प्रचलित होते ये लक्षणीय हल जो कर्मटी कर चले से कर्मे नबी मुसल्लाम सपोर्ट रहा है कि ना क्यों आल्ला नबी हादिस बर्णा कर मन आमिलल कर लो आल्ला नबी नीतिमला बर्णना कर जे व्यक्ति अमल करलो क्च करल आल्ला के सन्तुष्ट करार्जन किल मन आमिलन लईसा आदेश नहीं आदेश कर फहुआरद से प्रत्याख्यत अग्रहण्य जदिओ से अपना दृष्टि भलो होते अनेक समय क्यों बलार चेषा कर जे क्षेत्र कर चले से तो अन्या नये खराब तो नहीं ये अन्न तो करा जरा ये अन्यायी कर चले जरा सब बरत पालन करें ते जो बला सारा रत जेगे जेगे हजार ही नाम पढ़ें से क्यों अपनी आज के रत जागें क्यों आज के हालुआ रुटी खान क्यों आज के मिलद क्या करें क्यों आज के कबर जियारत करें क्यों आज के दिन जरा विधवा स्वामी अपेक्षा सुंदर को सजगुज करें क्यों यो आकिदा रहा है भ्रांत आकिदा विधर्मी आकिदा एम कथा शुने के घिरे विशेषकर शाबान मास पंद्रह तारीख रत चौद तारीख दिवागत रत जी पंद्रह तारीख रत ए रत के घिरे जरा विधवा नारी जैसे स्वामी मारा गा ओ रे सजगोज करें बस अपेक्षा करें आज के स्वामी रूप ये दुनिया आसबिल्ला मिलता आज के रात जो भलो खाद्य ग्रहण करी खाद्य ग्रहण करोषण करते आज के दिन आज के रात गोसल करते गोसल कर ले शर मोछा जा गंगार स्नान जेटी ओ हिंदू दे आज के गोसल करते रीति नीति क्योंकि मुसलमान घरे ढुके ग गोसल कर सारा शर मुछानो जा क्यों ये शर मुछानो जा आज के ताके गोसल कराना है एवं पानी गो शर पड़े तरह गुणाराशि पाप गो सब गो झरे झरे पड़े यह मुछा जाए नौजुबिल्ला जे शिशु पाप ही है मुछानो ये कल कर घटना रहा है समाजे 
এজন্য এ মাসের করণীয় এবং বর্জনীয় এই দুইটি দিকে ভালো করে আমাদেরকে জানতে হবে যা করণীয় ছিল যা শূন্য ছিল নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম অধিকারে রোজা রেখেছেন ইবাদত বন্দিকে সুন্দর করেছেন সেই ইবাদত বন্দিকে কিন্তু আমাদের হচ্ছে না নফল রোজা বেশি হচ্ছে না যারা সবে বরাত পালন করেন তারা এই দিন এই দিনকে ঘিরে রোজা রাখেন তারা দুটি কেউ বলেছেন দুটি রোজা রাখবো কেউ বলেছেন একটি রোজা রাখবো যদি দুটি রাখা হয় তবুও সেটি অন্যায় হারাম একটিও যদি রাখা হয় এই চিন্তাতে এই আকিদাতে যে আজকে হলো সবে বরাত আজকে রোজা রাখতে হবে একটি হোক অথবা দুটি হোক সবগুলোই তার জন্য হারাম হবে তবে যদি আইয়ামে বীজ রাখেন প্রতি মাসের নেই তার আকিদা বিশ্বাস বরাতের সাথে নয় ভাগ্য রজনীর সাথে নয় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নাই এতে কোনো সমস্যা নাই আর একটি বিষয় আমরা ভুলে গেছি যারা আমরা এ মাসে নফল রোজা রাখব তাদের জন্য নবী মুসল্লাহ আলী সাল্লামের আর একটু দিক নির্দেশনা রয়েছে সেটি হচ্ছে কেউ যদি এক তারিখ থেকে পনেরো তারিখের মাঝে রোজা না রাখি নফল রোজা না রাখি পনেরো তারিখের পরে রোজা রাখা সেটিও ঠিক হবে না আবারও বলি যারা আমরা নফল রোজা রাখবো এ মাসে প্রথম থেকে রাখতে হবে যদি এমনটি হয় যে তিনি প্রথম অংশে এক থেকে পনেরো তারিখের মাঝে তিনি নফল রোজা রাখেননি তাহলে পনেরো তারিখের পরে অতিরিক্ত নফল রোজা রাখা সেটিও ঠিক হবে না কেন নবী মুসল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি আমাদেরকে নিষেধা গারব করেছেন নিষেধ আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে আদেশি আবু হরই रोजा रमजान शुरू करब ना हराम निषेधे नफल रोजा रखते प्रथम तब कारो जो अभ्यस प्रथम रोजा रेखे चले शेष पर्त रोजा रखते हैं यद को समस्या नहीं शेष दिनगुल रोजा रखते ओई व्यक्ति दुई दिन जेत उल्लेख कर एक अथवा दुई दिन रोजा रखा जा मास शेष एक दुई दिन तब ओ व्यक्ति रोजा रखते जदि तर अभ्यस सोमवार अथवा बृहस्पतिवार रोजा रखें सुन्नति रोजा जदि कारो अभ्यस আর এই বৃহস্পতিবার অথবা সোমবার দিনটি শাহবান মাসের শেষ দিন হয় উনত্রিশে শাহবান অথবা তিরিশে শাহবান সোমবার দিন তিনি যদি রোজা রাখেন তাহলে তার জন্য বৈধ কেন তিনি তো আল্লাহ নবী সুন্ন কন্টিনিউ ভাবে পালন করে এসেছেন তার জন্য বৈধ হবে তবে যারা আসলে রোজা রাখেন না নির্দিষ্ট করে একদিন অথবা দুই দিনকে রোজা রাখা এটিও শরীয় বিরোধী হবে এই জন্য এইগুলো এই দিকগুলি আমাদের খেয়াল করতে হবে তাহলে আমরা এইভাবে বলবো অধিকারে রোজা রাখা আমরা প্রথম থেকে রোজা রাখার চেষ্টা করব প্রথম থেকে দুই তিনটি যদি পারি আরো বেশি পারি আরো বেশি পারি আলহামদুলিল্লাহ এর জন্য নির্দিষ্ট কেউ দিনে যদি রোজা রাখেন এর জন্য নির্দিষ্ট দিনে কেউ যদি রোজা রাখেন তবুও বৈধ যেই দিনে নির্দিষ্ট করে রোজা রাখা শরীরে হারাম কেউ যদি শুধুমাত্র শুক্রবার রোজা রাখেন নিষেধাকা এসেছে কেউ যদি নিয়োগ করেন যে আমি শুক্রবার রোজা রাখবো আপনার জন্য হারাম হবে রোজা রাখা নির্দিষ্ট করে শুক্রবারে রোজা রাখা তবে কেউ যদি শাহবান মাসের শাহবান মাসে রোজা রাখেন যে আমি চার শুক্রবারে রোজা রাখব কিসের রোজা শাহবানের রোজা তার জন্য বৈধ হবে তার জন্য বৈধ হবে যদিও শুক্রবার এতে কোনো সমস্যা নাই এতে কোনো সমস্যা নাই যে নির্দিষ্ট করে যদি আমরা শুক্রবার গুলো রোজা রাখি কেউ যদি এভাবে বলেন যে আমার ডিউটি রয়েছে ফিরি হলাম শুক্রবার দিন অতএব আমি এ মাসে আল্লাহ নবীর শূন্য ছিল অধিকারে রোজা রাখা আমি এই দিনগুলিতে বিশেষ করে শুক্রবার গুলিতে রোজা রাখবো তার জন্য বৈধ হবে কেননা এটি তার কারণের রোজা নির্দিষ্ট কারণ হলো শাহবান মাসের রোজা কেউ যদি এমনি রোজা রাখার চেষ্টা করেন শাহবান মাসের নয় নফল রোজা অন্য মাসে 
শুক্রবার রোজা রাখা যেমনটি অবৈধ একই ভাবে শনিবার শনিবার কেউ যদি রোজা রাখেন তবুও সেটি অবৈধ হবে তবে দুই দিনকে মিলিয়ে রাখলে তার জন্য বৈধ আমরা এরপরে আলোচনা করব এ দিনকে নিয়ে যে ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলো রয়েছে অথবা আকিদাগুলো রয়েছে আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি যে এ মাসকে ঘিরে যে ভুল ধারণাগুলো রয়েছে যে পনেরো তারিখের রাত হল ভাগ্য রজনী আর এই মর্মে এক শ্রেণীর হুজুররা সবাই না কিন্তু এক শ্রেণীর আলেমরা যারা প্রকৃত পক্ষে দিনের রূপ জানেন না দিন সম্পর্কে অজ্ঞ তারা সোরা দুখানের তিন এবং চার নম্বর আয়াত পাঠ করেন ইন্না আনজাল না উফি লাতি মুবা রকা যা আমি কোরআনকে নাজিল করেছি বরকতময় রাত্রিতে ইন্না কুন্না মন্দিরিম আর আমি হলাম ভিটি প্রদর্শনকারী रात्रि हल सब बरत रि शावान मास पंद्रह तारीख रि व्याख्या क्योंकि नबी मुसल्लाम दें कुरान सुन्नाते व्याख्या आसे কোরআন এবং সুন্নার ভাষ্য স্পষ্ট আল্লাহ সুবাহ কোন মাসে কোরআন নাজিল করেছেন সেটি স্পষ্ট কোন রাত্রিতে কোরআন নাজিল করেছেন সেটি স্পষ্ট যেই রাত্রিতে কোরআন নাজিল করেছেন সেটি হচ্ছে বরকতময় রাত্রি আল্লাহ তারা বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তিনি এরশাদ করেন রমজান হলো এমন এক মাস যে মাসে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন সেটি সাবান মাস নয় মাস স্পষ্ট করে দিলেন আল্লাহ তালা যে কোন মাসে আমি কোরআন নাজিল করেছি অন্যত্র আল্লাহ তালা বলেন সুরা কদরে আমি কোরআনকে নাজিল করেছি বরকতময় রাত্রিতে এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা হলো ইন্না আনজাল নাহু ফি লাইলাতি মুবারকাহ নিশ্চয় আমি কোরআনকে নাজিল করেছি বরকতময় রাত্রিতে তথা কদরের রাত্রিতে এই ব্যাখ্যা শুধুমাত্র আমরা শুনতে পাবো আমাদের ভারত উপমহাদেশে আরো কেউ বলতে পারে এগুলো নিজস্ব ব্যাখ্যা আল্লাহ নবী এই ব্যাখ্যা দেননি সাহাবিরা এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেননি যে বরকতময় রাত্রি হচ্ছে শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত্রি তবে শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত্রি সম্পর্কে নবী মুসাল্লাহ আলিয়াল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়ে আছে যে হাদিসে কোন নির্দিষ্ট আমল সাব্যস্ত হয়নি না হালুয়া রুটি খাওয়া নাকি কবর জিয়ারত করা নাকি সারা রাত সারা রাত জেগে জেগে নামাজ পড়া দোয়া করা হাজারি নামাজ পড়া না এমনটি বর্ণনা হয়নি যে যে আকিদাগুলোর কথা বলেছি এগুলো আমাদের নিজস্ব বানাওয়াট এক চিন্তাধারা আল্লাহ নবী থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে হাদিসটি আবু মুসা আল্লাহ শাহি রতিয়াল বর্ণনা করেছেন আল্লাহ নবী বলেন ইন্নাহ বর্ণিত হয়েছে যেহেতু বিশুদ্ধ হাদিস আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে আল্লাহ সুফান শাহবান মাসের পনেরো তারিখের রজনীতে চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে তিনি তার বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাদের সকলকে তিনি ক্ষমা করে দেন ক্ষমা করেন এ রাতে মাফ করে দেন ইল্লা আলে মুশ্রিক যদি মুশ্রিক হয় শিরিকত অবস্থাতে থেকে থাকে শিরকের সাথে লিপ্ত থেকে থাকে শিরকে অভ্যস্ত থেকে থাকে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে ক্ষমা করেন না আছে মুসলিম সমাজে শিরকের সাথে তার কানেকশন অনেক গভীর কবরের কাছে চাইতে হবে কবরের কাছে ধর্ণা দিতে হবে তার অশ্লীলা করে ডাকতে হবে আমাদের সমাজে গুলো রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না ইল্লা আলে মুশ্রিক আউলে মুসাহেন অথবা পরস্পর পরস্পরের সাথে হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে দ্বন্দ্ব হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত এদেরকে আল্লাহ সুবাহ তারা ক্ষমা করবেন না তাহলে এ রাতটি ক্ষমার এক রাত এজন্য একজন মেন সবসময় 
কি পদ্ধতিতে তার অন্যায়গুলিকে আল্লাহর কাছে মোচন করে নিতে পারেন ক্ষমা চেয়ে নিতে পারেন চেষ্টা করে চেষ্টা করবেন যেহেতু এই রাতে এই রাতে আল্লাহ সুবহানাহু তার বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন অতএব কেউ স্বাভাবিকভাবে যদি স্বাভাবিকভাবে যদি কোরআন তেলাওয়াত করেন কখনো ভালো দোয়া করেন আল্লাহর কাছে ভালো অবশ্যই ভালো এই রাতে মর্যাদা রয়ে আছে তবে এই রাতে কিন্তু আমল সাব্যস্ত হয়নি যে আমরা এ রাতকে জাগতে পারবো যেভাবে জাগতে পারি লাইলাতুল কদরকে কেননা লাইলাতুল কদর সম্পর্কে স্পষ্ট হাদিস বর্ণিত হয়ে আছে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস বর্ণনা করেছেন আল্লাহ নবী ইরশাদ করেন মান কামা লাইলাতুল কদরি ঈমান ও ইহতিসাবা গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দা মিন যাম্বে কেউ যদি লাইলাতুল কদর উদযাপন করেন আল্লাহ নবী বলেছেন মান কামা যারা নামাজে দণ্ডায়মান হবে নামাজ পড়বে নামাজ পড়বে লাইলাতুল কদরে রাত্রি জাগরণ হলো নামাজের মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে নফল যত ধরনের সুন্দর আমল রয়েছে তাসবিহ তাহলিল তাসবিহ তাহলিলের মাধ্যমে এখানে আল্লাহ নবী উল্লেখ করেছেন মান কামা লাইলাতুল কদরে মান কামা লাইলাতুল কদরে ঈমান ও ইহতিসাবা যারা ঈমানের হারতে ঈমানের ঈমানের তার ঈমানের ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছে সব কামনা করে লাইলাতুল কদরে নামাজ আদা করবেন আল্লাহ নবী তার সম্পর্কে বলেছেন গুফির আলাহু মা তাকাদ্দা মিন যাম্বে ইতিপূর্বে তার যে গুনাহগুলি হয়েছিল সেই গুনাহগুলিকে ক্ষমা করা হবে সুবহানাল্লাহ জাহান এটি লাইলাতুল কদর এসেছে শাবান মাসের 15 তারিখের রাতে সম্পর্কে যে হাদিস আমরা উল্লেখ করেছি যেটি বিশুদ্ধ হাদিস সেই হাদিসে কোনো আমল সাব্যস্ত হয়নি এজন্য উলামাগণ বলেছেন যদিও এ রাতকে ঘিরে অনেক বানাওট মওজু হাদিস আছে হাদিস নয় সেগুলো আল্লাহর নবীর উপরে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে আল্লাহর নবীর উপর মিথ্যা আরোপ করা সম্পর্কে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন মান কাযাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালিয়াতাবাওয়া মাকআদাহু মিনান নার যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে আমি বলিনি অথচ আমার দিকে সম্বন্ধ করে বলবে আমি বলেছি অনেক সময় এ ধরনের বানাওট হাদিস কিন্তু সমাজে বর্ণনা করা হয় বানাওট এগুলো হাদিস নয় মিথ্যা কথা আল্লাহর নবীর নামে চালিয়ে দেওয়া হয় সে তার স্থানকে জাহান নামে বানিয়ে নেয় এই জন্য আরো সতর্ক থাকতে হবে বানাওট যে কথাগুলি রয়েছে যেগুলো মৌজু আর এ মর্মে জাল কিছু রয়েছে জাল মৌজু একই কথা সাথে সাথে দুর্বল কিছু জৈব সূত্রে কিছু বর্ণিত হয়েছে যেগুলোকে শো করে সন্নতি আমল থেকে দূরে সরে নিজস্ব আরো কিছু আমল উদ্বোধন আরো আরো কিছু আমল উদ্ভব করেছে বানিয়ে নিয়েছে যে আমলগুলি দিন বিরোধী এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে কেউ এ রাতকে ভাগ্য রজনী নাম দিয়ে এ রাতে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় এই চিন্তাধারা রাখা এটি অন্যায় এটি অন্যায় আজকে রাত্রে ভালো খেলে সারা রাত সারা জীবন ভালো খেতে পারব চিন্তাধারা অন্যায় রাত জেগে একশো রাকাত নামাজ পড়ব যে প্রতিটি রাখাতে দশ বার করে কুল হো আল্লাহ আহাদ তাতে হবে এক হাজার এই নামাজের নাম হলো হাজারি নামাজ মিথ্যা কথা গুলো বানাওয়াট অনুরূপভাবে কবর জিয়ার করা মিলাদ মাহবুল করা হালুয়া রুটি খাওয়া বিভিন্ন আকৃতিতে কেক তৈরি করা মুসলিমদের মাঝে কেক কেক কাটার ধুমধাম রয়ে আছে কেক বানানোর ধুমধাম রয়ে আছে আমাদের সমাজে নির্দিষ্ট করে একটি দিন রয়ে আছে বা রাত রয়ে আছে সেটি হচ্ছে লাইলাতুল বরাত যেটিকে সবে বরাত বলছি আর সবে বরাত যে রাতে নির্দিষ্ট করে কেক বানানো হয় যে কেকের আকৃতি রূপ চেহারা বছরের অন্য কোন দিনে অন্য কোন সময়ে অন্য কোন মাসে পাওয়া যাবে না আমরা স্পষ্ট বুঝিনি ঢাকাতে আমরা দেখেছি কেক তৈরি হয়ে আছে কুমিরের নেই কচ্ছপের নেই ব্যাঙ্গের নেই সাপের নেই কেক কিনে পাওয়া যায় আর এই কেকগুলো ওই রাতে তথা লাইলাতুল সবে বরাতে সবে বরাতের রাতে সেগুলোকে ক্রয় বিক্রয় করা হয় এরপরে সেগুলোকে আর করা হয় না এগুলো কে করেছে এক শ্রেণীর মুসলিমরাই কিন্তু করেছে এবং সেই দিন কেক কাটার ধুমধাম পড়ে অনুরূপভাবে এ রাতে এ রাতকে ঘিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ধুমধাম পড়ে হালুয়া রুটি খাওয়ার ধুমধাম পড়ে এবং বলা হয় আল্লাহ নবী দাঁত ভেঙেছিলেন উহুদের প্রান্তরে 
এবং তিনি হালুয়ার উডি খেয়েছেন বিভিন্ন ধরনের আকিদা নৌজুবিল্লাহ মিন যালিক যার আসলে ইতিহাসের সাথে অমিল বেমিল অতএব আমরা বলবো এই মাস হলো এমন এক মাস আল্লাহ নিয়ে বলেছেন শাহরুন ইউব ফালো আনহুন্নাস এই মাসে মানুষেরা উদাসীন থাকে এই মাস হলো এমন এক মাস তুরফল আমালু ইলা রব্বিল আলমিন এ মাসে বান্দার আমল নামুগুলি বান্দার আমল নামাগুলি আল্লাহর দরবারে উত্তোলন করা হয় এই জন্য এই মাসে অধিক হারে আল্লাহর নবীর সুন্ন ছিল অধিক রোজা রাখা আমরাও এ মাসে অধিক হারে রোজা রাখব আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লামের পরিপূর্ণ সুন্নতের অনুসরণ অনুকরণ করার তফি দান করুন মুসলিম উম্মতে যে এই ব্যাধি ঢুকেছে ইসলাম বিরোধী কর্ম ঢুকেছে আল্লাহ সুবাহ তালা সে সম্পর্কে আমাদের সুন্দর ধারণা রাখার সুন্দর জ্ঞান রাখার তৌফিক দান করুন এবং মুসলিম উম্মা থেকে সেগুলোকে আল্লাহ তালা দূরীভূত করে দেন মোহাম্মদ ও আলী ও সাহবি ওসাল্লাম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত